ওকে লাস্ট ক্লাসে আমরা নেক্রোসিস শেষ করছিলাম ওকে থ্যাংক ইউ নেক্রোসিস শেষ করছিলাম আজকে আমরা অ্যাপোপটোসিস থেকে ইনশাল্লাহ শুরু করব অ্যাপোপটোসিস অ্যাপোপটোসিস জিনিসটা কি অ্যাপোপটোসিস হচ্ছে প্রোগ্রাম সেল রেট ওকে প্রোগ্রাম সেল ডেথ মানে হচ্ছে সেলের ভিতরে হচ্ছে সেলের একটা ঘটনা ঘটলে কোনো ঘটনা ঘটলে সেল যে কোনো সেলের ভিতরে যদি কোনো ঘটনা ঘটে অথবা সেল যদি কোনো এই সেলের বডিতে আর কোনো দরকার নাই এরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটে তখন যেটা হবে সে সেল নিজে নিজেই ডেথ হয়ে যাবে মানে নিজে নিজেই হচ্ছে মারা যাবে এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপোপটোসিস ঠিক আছে এখন অ্যাপোপটোসিস কেন হয় ঠিক আছে অ্যাপোপটোসিস হওয়ার হচ্ছে অনেকগুলো কারণ আছে যেমন এক নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে যে গ্রোথ ফ্যাক্টর ঠিক আছে যেমন হচ্ছে সেলের লাইভের জন্য কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর লাগে ঠিক আছে এই গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলো যদি হচ্ছে সেল হচ্ছে না পায় যেমন ধরেন আমাদের যেমন ধরনের একটা ফিমেলের যখন ম্যানেস্ট্রাল সাইকেল চলে ফিমেলে যখন ম্যানেস্ট্রাল সাইকেল চলে ঠিক আছে ম্যানেস্ট্রাল ফিমেল ম্যানেস্ট্রাল সাইকেল যখন চলে তখন যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে মেনস্ট্রাল সাইকেলে হচ্ছে শেডিং হয় এন্ডোমেটেরিয়াল শেডিং মানে ব্লিডিং ফেজ যেটা এই এন্ডোমেটেরিয়াল শেডিং এর ক্ষেত্রে এন্ডোমেটেরিয়াল শেডিং হয় মানে ব্লিডিং ফেজ যেটা তো এটা কেন হয় যেটা হচ্ছে যে মেনস্ট্রাল সাইকেলে যে হরমোনগুলো আছে এই হরমোনগুলো যখন ব্লাড মানে লেভেল কমে যায় তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে এন্ডোমেটেরিয়ামকে এই হরমোনগুলো আনথার করে এন্ডোমেটেরিয়াম নিজে সারভাইভ করতে পারে না আলটিমেটলি এন্ডোমেটেরিয়াল শেডিং হয়ে যায় এটা একটা ফিজিওলজিক প্রসেস ঠিক আছে যেটা হচ্ছে যে তার গ্রোথ ফ্যাক্টর অ্যান্ডোমেটিয়ামের জন্য যে গ্রোথ ফ্যাক্টর যে হরমোনগুলো দরকার ছিল সেই হরমোনগুলো না থাকার কারণে অ্যান্ডোমেটিয়াল শেডিং হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা প্রোসেসের এক্সাম্পল ঠিক আছে তাহলে আমরা জানলাম কি আমাদের হচ্ছে কারো যদি হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই অ্যাপোপ্রোসেস হইতে পারে দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে এমব্রায়োজেনেসিসের সময় ঠিক আছে এমব্রায়োজেনেসিসের সময় এমব্রায়োজেনেসিসের সময় কিছু অ্যাপোপ্রোসিস হয় যেমন আমাদের যে ফিঙ্গারগুলো আছে এটা যদি আমরা ফিঙ্গার বলি ঠিক আছে হাত আঁকা সুন্দর হইল না ঠিক আছে তো এই ফিঙ্গারের ক্ষেত্রে যেটা সেটা হচ্ছে যে অ্যাম্ব্রায়োজেনেসিসের সময় যখন তৈরি হয় তখন এই সবগুলো ফিঙ্গার একসাথে থাকে মানে আমাদের হাতটা ইনিশিয়ালি হচ্ছে আমরা যখন ইন্টারটেন লাইফে ছিলাম আমাদের হাতটা এরকম ছিল ঠিক আছে ধরেন এরকম ছিল মানে এই চারটা আঙ্গুল ধরেন একসাথে ছিল তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই চারটা আঙ্গুলের মাঝখানে হচ্ছে অ্যাপোপ্রোসিস হয় ঠিক আছে অ্যাপোপ্রোসিস হয়ে মাঝখানের কিছু সেল কিছু টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয়ে এরকম আলাদা আলাদা ফিঙ্গার তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা হয়েছে হচ্ছে এই যে আলাদা আলাদা ফিঙ্গার তৈরি হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাপোপ্রোসেসের কারণে এখন কারো যদি এই অ্যাপোপ্রোসেস ঠিক মতো না হয় তাহলে কী হবে তার এই একই সাথে দুইটা ফিঙ্গার একসাথে লাগানো থাকবে মানে জোড়া ফিঙ্গার থাকবে আমরা এরকম দেখছি কিনা আমি আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন অনেকের এরকম জোড়া ফিঙ্গার আছে ঠিক আছে মানে একসাথে দুইটা ফিঙ্গার ঠিক আছে এই ঘটনাটাকে কি বলে এই ঘটনাটাকে বলে সিনডেকটাইলি এই ঘটনাটাকে বলে সিনডেকটাইলি মানে যে এরকম দুইটা ফিঙ্গার আলাদা আলাদা না হয় দুইটা ফিঙ্গার এরকম একসাথে ঠিক আছে তার ফিঙ্গার এই হাতের এখানে ফিঙ্গার থাকবে তিনটা ঠিক আছে বুঝা গেছে তো এইটা হচ্ছে কি ল্যাক অফ অ্যাপোপ্রোসেসের কারণে তার নর্মাল অ্যাপোপ্রোসেস হইতো কিন্তু ল্যাক অফ অ্যাপোপ্রোসেসের কারণে এরকম সিনডেকটাইলি তৈরি হচ্ছে এটা একটা बडीते विभिन्न रकम टी सेल थे टी सेल बी सेल ইমোনোলজিতে ডিটেলস পড়বো এর ভিতরে একটা টি সেল থাকে নাম হচ্ছে সিডি এইট পজিটিভ টি সেল আপাতত জাস্ট নামটা উদাহরণটা মনে রাখলে হবে এটা আমি ডিটেলস পড়বো আবার ভয় পাওয়ার কিছু নেই এই সিডি এইট পজিটিভ টি সেল কী করে এইট পজিটিভ টি সেল কী করে এই ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলটাকে ড্যামেজ করে ফেলে মানে ভাইরাস সহ এই সেলটাকেই ড্যামেজ করে ফেলে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে একটা অ্যাপোপ্রোসেসের এক্সাম্পল অ্যাপোপ্রোসেসের এক্সাম্পল তারপর আমরা যা ইয়ে বলছিলাম যেটা হচ্ছে আমাদের সেলের ভিতরে যদি কোনো মিসফোল্ডেড প্রোটিন তৈরি হয় মানে অ্যাবনর্মাল প্রোটিন তৈরি হয় তখন আমাদের বডি কি করে এই সেলটাকে হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন করে ফেলে এটাও একটা অ্যাপোপ্রোসেসের এক্সাম্পল 
ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমরা অ্যাপোপটোসিসের एग्जांपल দেখলাম অ্যাপোপটোসিস জিনিসটাকে এবং এটার কিছু एग्जांपल এখন এই যে অ্যাপোপটোসিস হয় আসলে মরফোলজিক্যালি সেলের ভিতরে কি কি জিনিস হচ্ছে চেঞ্জ হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে মরফোলজিক্যাল মরফোলজিক্যাল চেঞ্জ চেঞ্জ ডিউরিং অ্যাপোপটোসিস চেঞ্জ ডিউরিং অ্যাপোপটোসিস মরফোলজিক্যাল চেঞ্জ ডিউরিং অ্যাপোপটোসিস ঠিক আছে তো একটা সেল মারা যাবে ধরলাম এটা হচ্ছে সেলের নিউক্লিয়াস এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে ঠিক আছে তো এই মরফোলজিক্যাল চেঞ্জ ডিউরিং অ্যাপোপটোসিস এর সময় কি কি চেঞ্জ হয় প্রথমে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সেলটা আস্তে আস্তে কন্ডেন্স হয় মানে সেলটা আস্তে আস্তে ছোট হয় মানে সেলটা সাইজে ছোট হয় শ্রিঙ্কেজ হয় সেলের তো এখন শ্রিঙ্কেজ হলে কি হবে আগের ভিতরে সাইটোপ্লাজম যেটা ছিল সাইটোপ্লাজম তো একই পরিমাণ আছে তো এই সাইটোপ্লাজমের কি হবে কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করবে ঠিক আছে এখন আমাদের যে সাইটোপ্লাজম আছে এটা হচ্ছে নরমালি ইউসিনোফিলিক স্টেইন নাই ইউসিনো ফিলিক স্টেইন আমাদের দুই রকম স্টেইন হয় সেটা হচ্ছে বেজোফিলিক স্টেইন বেজোফিলিক স্টেইন আর এটা হচ্ছে ইউসিনোফিলিক স্টেইন যেই স্ট্রাকচারগুলো অ্যাসিডিক ঠিক আছে অ্যাসিডিক স্ট্রাকচার কি হবে সে বেজের প্রতি আকৃষ্ট হবে তাহলে অ্যাসিডিক স্ট্রাকচার হচ্ছে বেজোফিলিক স্টেইন নেবে বেজিক স্ট্রাকচার যেটা বেজের মতো স্ট্রাকচার বেজের মতো স্ট্রাকচার তারা কি ইউসিনোফিলিক স্টেইন নেবে আমাদের সাইটোপ্লাজম হচ্ছে এই বেজো মানে বেজিক বেজ সরি কারো মাইক্রোফোন অন হয়ে গেছে আমাদের যে সাইটোপ্লাজম থাকে এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমটা হচ্ছে বেজিক ঠিক আছে মানে বেজ খারিও ঠিক আছে তাহলে এটা এটা হচ্ছে ইউসিনোফিলিক স্টেইন নেবে তাহলে যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যাপোপ্রোসিসের শুরুতে কি হবে সেলটা কন্ডেন্স হয়ে যাবে এবং সাইটোপ্লাজম কি হবে কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যাবে তাহলে এটা কি করবে এটা ইউসিনোফিলিক স্টেইনের পরিমাণ বেড়ে যাবে হাইলি ইউসিনোফিলিক হবে মানে যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে অ্যাপোপ্রোসিসের ইনিশিয়ালি আমরা যদি সেলের স্টেইন করি তাহলে সেলে কি চেঞ্জ পাবো সেটা হচ্ছে হাইলি ইউসিনোফিলিক সাইটোপ্লাজম পাবো হাইলি ইউসিনোফিলিক সেলটা কি হবে হাইলি ইউসিনোফিলিক সেলটা হবে কি হাইলি ইউসিনোফিলিক ঠিক আছে কেন ইউসিনোফিলিক সাইটোপ্লাজম কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাওয়ার জন্য তারপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে সেলটা ছোট হচ্ছে নিউক্লিয়াসও ছোট হওয়ার চেষ্টা করবে নিউক্লিয়াস আগে বড় ছিল তার সুতরাং নিউক্লিয়াস যেরকম হবে সেটা হচ্ছে ধরেন এরকম একটা সেল তৈরি হলে এত বড় সেল থেকে নিউক্লিয়াসটা ছোট হওয়ার চেষ্টা করবে ছোট হয়ে যাবে ঠিক আছে এই এই যে নিউক্লিয়াসটা ছোট হয়ে গেল নিউক্লিয়াসটা কন্ডেন্স হইলো এই ঘটনাটাকে বলে পিকনোসিস কি বলে নিউক্লিয়াস ছোট হওয়াকে বলে পিকনোসিস এটা কিন্তু আপনি পরীক্ষায় মানে আমাদের মানে ভাইবা টাইবাতে জিজ্ঞেস করে এবং এটা আমাদের জানা দরকার ঠিক আছে নিউক্লিয়াস কন্ডেন্স হওয়াকে বলে পিকনোসিস তারপরে নিউক্লিয়াস কন্ডেন্স হইতে হইতে একসময় কি হবে নিউক্লিয়াসটা ভাঙতে শুরু করবে ঠিক আছে তারপরে যদি ধরি এটা সেলটা নিউক্লিয়াসটি কি হবে এরকম ভাঙতে শুরু করবে এই নিউক্লিয়াস ভাঙা মানে নিউক্লিয়াসের ফ্রাগমেন্টেশনকে বলে হচ্ছে এলো ক্যারিওরেসিস এই ঠিক ক্যারিওরেসিস সেটা কি নিউক্লিয়াসের ফ্রাগমেন্টেশন তার মানে প্রথমে কি প্রথমে সেলটা সাইজে ছোট হইলো মানে কন মানে সাইজ শিঙ্কেজ করলো তারপরে নিউ সাইটোপ্লাজম কনসেন্ট্রেট হইলো তারপরে আমাদের নিউক্লিয়াস হচ্ছে সেলের নিউক্লিয়াসটা কি হইলো কন্ডেন্স হইলো এটাকে আমরা বলতেছি পিকনোসিস তারপরে নিউক্লিয়াস ভাঙতে শুরু করলো একে বলবো ক্যারিওরেসিস ঠিক আছে এরপরে কি হয় আমরা পেজটা যদি ফ্রেশ করি সেটা হচ্ছে এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে যেই নিউক্লিয়াসটা ধরলাম এই সেলটা একটু বড় করে রাখছি এটা নিউক্লিয়াসটা এরকম ভাঙতে শুরু করছে ভাঙা ছোট ছোট টুকরা হয়েছে সেলটা তো ছোট হয়েছেই আগে অনেক বড় ছিল ছোট সেল এরপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে ছোট ছোট নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল এবং হচ্ছে এই আরও ছোট ছোট অর্গান মানে সেল অর্গানিক নিয়ে ছোট ছোট অ্যাপোপ্রোটিক বডি তৈরি হবে মানে হচ্ছে কি এখান থেকে অ্যাপোপ্রোটিক বডিক জিনিসটাকে এটা ব্লেবের মতো তৈরি হবে মানে ছোট ছোট সেল তৈরি হবে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এটা থেকে এই সেলটা ছিল এই সেলটা থেকে আরেকটা এরকম ছোট সেল তৈরি হবে সেটা ভিতরে একটু নিউক্লিয়াস থাকবে একটু মাইটোকন্ডিয়া থাকতে পারে অন্য সেলের অর্গানিক থাকতে পারে এরকম ছোট ছোট আস্তে আস্তে ছেলাটা এরকম ছোট ছোট সেলটা এরকম ছোট ছোট সেলে বিভক্ত হবে ঠিক আছে মানে এটাকে বলে অ্যাপোপ্রোটিক বডি মানে সেল হবে না ঠিক মানে ছোট ছোট অংশ বিভক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাকে বলবো অ্যাপোপ্রোটিক বডি এবং এক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মেমব্রেনটা কিন্তু ড্যামেজ হয় না এই মেমব্রেনের একটা অংশ নিয়েই সে যায় ঠিক আছে সুতরাং কি হয় মেমব্রেনটা ড্যামেজ হয় না তো এরকম ছোট ছোট অ্যাপোপ্রোটিক বডি তৈরি হবে এবার আমাদের আমরা জানি আমাদের বডি ডিফেন্স মেকানিজম একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে কি ম্যাক্রোফেস
ঠিক আছে তো এই যে যে ইনগালফ পুরো ডিস্ট্রাকশন করলো আলটিমেটলি কি হলো সেলটা ধ্বংস হয়ে গেল এখন দেখি আমরা নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে দেখলাম দেখছিলাম আমরা কি নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে সেল মেমব্রেনটা ড্যামেজ হয়েছিল এর ফলে সেল মেমব্রেন ড্যামেজ হলে কি হবে সেলের যে কন্টেন্টগুলো আছে এগুলো বাইরে চলে আসবে মানে সার্কুলেশনে চলে আসবে কিন্তু এখানে কি সেল মেমব্রেন ইনট্যাক্ট আসছে না ছোট ছোট অ্যাপোপ্টেটিক বডিতে ই হয়েছে বিভক্ত হয়েছে সুতরাং এখানে কি এই সেলুলার ভিতরে যে কন্টেন্ট আছে এটা সার্কুলেশনে আসবে না এখন সেলের এই কন্টেন্টগুলো সার্কুলেশনে আসলে ইনফ্লামেশন হয় তাহলে এখানে ইনফ্লামেশন হবে এখানে ইনফ্লামেশন হবে না কেন হয় এটা আমরা ইনফ্লামেশন যখন পড়বো ইনশাল্লাহ তখন আজকে ইনশাল্লাহ ইনফ্লামেশন পড়বো তো ইনফ্লামেশন আমরা দেখবো ঠিক আছে তাহলে এখানে কি এখানে কোনো ইনফ্লামেশন হবে না নো ইনফ্লামেশন ঠিক আছে অ্যাপোপটোসিসে ন্যাক্টোসিস হচ্ছে ইনফ্লামেশন হবে এখন এই যে সেলের কন্টেন্টগুলো ধরলাম আমরা হচ্ছে আমাদের হার্ট অথবা প্যানক্রিয়াস ধরলাম আমাদের প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াসে হচ্ছে প্যানক্রিয়াসে যদি ন্যাক্রোসিস হয় কোনো কারণে তাহলে প্যানক্রিয়াসের যে এনজাইমগুলো আছে এগুলো কি হবে প্যানক্রিয়েটিক সেল ড্যামেজ হয়ে প্যানক্রিয়াসের যে এনজাইমগুলো আছে এনজাইমগুলো সার্কুলেশনে চলে আসবে মানে অ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিস যাকে আমরা বলি যে হঠাৎ করে যদি কারো প্যানক্রিয়াটে প্যানক্রিয়াসে ইনফ্লামেশন হয় তাহলে প্যানক্রিয়াস সেলগুলো ড্যামেজ হবে মানে ন্যাক্রোসিস হবে এবং এই সেলের কন্টেন্টগুলো সার্কুলেশনে চলে আসবে তো প্যানক্রিয়াসের ভিতরে আমাদের কি কী এনজাইম থাকে আমরা জানি আমাদের প্যানক্রিয়াসে থাকে অ্যামাইলেস লাইপেস এই এনজাইমগুলো থাকে আর অন্যান্য তাহলে এই এনজাইমগুলো কি আমাদের সার্কুলেশনে চলে আসতেছে তাহলে একটা মানুষের যদি প্যানক্রিয়েটিক ড্যামেজ হয় তাহলে তার ব্লাডে সেরাম অ্যামাইলেস কি হবে ইনক্রিজ করবে অ্যামাইলেস কি হবে ইনক্রিজ করবে সেরাম লাইপেস কি হবে প্যানক্রিয়াসের ড্যামেজ হলে লাইপেস ইনক্রিজ করবে তো এইটা দেখে এই যে ন্যাক্রোসিসের কারণে যে এনজাইমটা সেল সার্কুলেশনে চলে আসছে এই সার্কুলেশনে এই এনজাইমটার লেভেল নর্মাল থেকে হাই লেভেল দেখে আমরা একটা ধারণা করতে পারি এখানে এই ড্যামেজটা হইতে পারে এখন সিরাম এমআইএলএস এবং লাইপেসের ভিতর কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখা যাক আমাদের সিরাম এমআইএলএস কিন্তু আমাদের স্যালেবারি গ্ল্যান্ডো এমএলএস তৈরি হয় স্যালেবারি এমএলএস আছে সুতরাং স্যালেবারি গ্ল্যান্ডের সমস্যা হলেও আমাদের এমআইএলএস বাড়তে পারে তাহলে আমরা কি জানলাম প্যানক্রিয়াস ছাড়াও এমআইএলএস এর আদার সোর্স আছে কিন্তু লাইপেসের সোর্স একেবারেই কম প্যানক্রিয়াস ছাড়া সুতরাং আমাদের লাইপেসটা হচ্ছে বেশি স্পেসিফিক কারণ আমাদের অন্য কোনো হচ্ছে মানে ইয়ে থেকে লাইপেস রিলিজ হয় আমাদের অন্য কোনো জিআইটি অন্য কোনো হচ্ছে জুসে লাইপেস আছে কি না ঠিক আছে এরকম লাইপেস নাই এই জন্য সিরাম লাইপেসটা হচ্ছে আমাদের বেশি স্পেসিফিক আমরা জিআইটিতে যখন পড়ছিলাম জিআইটি ফিজিওলজিতে ঠিক আছে কোথা থেকে কী এনজাইম রিলিজ হয় প্যানক্রিয়েটিক জুস গ্যাস্ট্রিক জুস স্যালাইভারি ফ্লুইড স্যালাইভারি জুস তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডেক্রোসিসে কি হচ্ছে আমাদের সেল মেমব্রেন লাইসিস হয়ে যাচ্ছে সেলের কন্টেন্ট এনজাইমগুলো হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে এই জন্য ব্লাডে আমরা এনজাইম বেশি পাচ্ছি এখন কারো যদি প্যানক্রিয়াসে অ্যাপোপ্রোসিস হয় তাহলে কি ধরলাম কোনো কারণে যদি প্যানক্রিয়াস অ্যাপোপ্রোসিস হয় তাহলে সেল মেমব্রেন ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে না হচ্ছে না ছোটো ছোটো ব্লেব হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি এই সেলের কন্টেন্ট বের হবে না এই এনজাইমগুলো ব্লাডে বাড়বে না ঠিক আছে ওকে এই ব্যাপারটা বোঝা গেছে যদি বোঝা যায় তাহলে ওয়াই প্রেস করেন আর বোঝা না গেলে এন প্রেস করেন ন্যাক্রোসিস অ্যাপোপ্রোসিসের যে পার্থক্যটা এটা বোঝা গেলে ওয়াই প্রেস করেন ওকে থ্যাংক ইউ ওকে এখন অ্যাপোপ্রোসিসের পাত হয়ে অ্যাপোপটোসিস কিভাবে হয় মেকানিজম অফ অ্যাপোপটোসিস মেকানিজম মেকানিজমের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাপোপটোসিসের দুইটা পাত হয় একটা হচ্ছে ইনট্রেন্সিক পাত হয়ে সিক পাত হয়ে আর একটা হচ্ছে এক্সট্রেন্সিক পাত হয়ে ঠিক আছে এখন ইনট্রেন্সিক পাত হয়ে এক্সট্রেন্সিক পাত হয়ে যে জিনিসটা কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এবং এটা মানে যে কোনো পরীক্ষা আসার মতো কোশ্চেন ঠিক আছে প্রফ থেকে শুরু করে আমাদের লাইফের যে কোনো পরীক্ষায় পোস্ট গ্রাজুয়েশন কিংবা যে কোনো পরীক্ষায় আসার মতো কোশ্চেন এই জন্য আমরা কি করব এটা একটু এই যে এই ছবিটা দেখি হচ্ছে এই ছবিটা দেখি আমরা হচ্ছে এটা
ওকে এখানে লেখাটা একটু ছোট হয়ে গেছে তারপর আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে দুইটা পাথে একটা হচ্ছে ইনটেনসিভ পাথ হয় একটা হচ্ছে এক্সটেনসিভ পাথ হয় ইনটেনসিভ পাথের আরেকটা নাম হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াল পাথ হয় আর এক্সটেনসিভ পাথের আরেকটা নাম হচ্ছে ডেথ রিসেপ্টর পাথ হয় তো ইনটেনসিভ পাথ হয় অথবা মাইটোকন্ড্রিয়াল পাথ হয় কখন হয় যখন সেলের ইনজুরি ঘটে ইনজুরি ঘটার কারণ কি এক নাম্বার হচ্ছে যে আমরা যেটা অলরেডি বলে ফেলছি গ্রোথ ফ্যাক্টর গ্রোথ ফ্যাক্টর উইথড্রোয়াল দুই নম্বরও যে আমরা বলছি অ্যান্ড্রোমেটিয়ামের শেডিং হয় মেনস্ট্রাল সাইকেলে ওইটা দুই নম্বর হচ্ছে যদি কারোর ডিএনএ ড্যামেজ হয় ঠিক আছে যেমন ডিএনএ ড্যামেজ কেন হইতে পারে রেডিয়েশনে কারণ হইতে পারে বিভিন্ন টক্সিন আমরা খাই অথবা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে সেটার কারণ হইতে পারে ফ্রি রেডিক্যাল আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে আমাদের কেমিস্ট্রিতে ইন্টারমিডিয়েটে সেটার কারণ হইতে পারে তিন নম্বরে যেটা সেটা হচ্ছে প্রোটিন মিস ফোল্ডিং এর কারণে হইতে পারে এই তিনটা কারণে আমাদের কি হইতে পারে সেল ইনজুরি হইতে পারে এখন সেল কি হইলো ইনজুরি হইলো সেল ইনজুরি হইলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই ইনটেনসিভ পাথ হবে ঠিক আছে তো এই ইনটেনসিভ পাথ হয়েটা আমরা একটু ডিটেলস একটা ছবি দেখি ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের ইনটেনসিভ পাথ হয়েটা মানে মাইটোকন্ড্রিয়াল পাথ হয় ঠিক আছে অথবা ইনটেনসিভ পাথ হয় ঠিক আছে ইনটেনসিভ পাথ হয় যে সেটা হচ্ছে এইট হচ্ছে নর্মাল সেল আমাদের গ্রোথ ফ্যাক্টর আছে নর্মাল সেল সার্ভাইভ করতেছে ঠিক আছে আমাদের বডিতে হচ্ছে যে কোনো সেলের ভিতরে হচ্ছে দুইটা প্রোটিন থাকে একটা হচ্ছে অ্যান্টি অ্যাপোপ্টোটিক প্রোটিন অ্যান্টি অ্যাপোপ্টোটিক প্রোটিন আর একটা হচ্ছে এদিকে কি প্রো অ্যাপোপ্টোটিক প্রোটিন प्रोटीन बैलेंस এরা দুজন কি থাকে ব্যালেন্সে থাকে এখন কোনো কারণে যদি ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যায় দেখা গেল প্রো অ্যাপোপ্টোটিক পরিমাণ পরিমাণ হচ্ছে বেড়ে গেল কোনো কারণে তখন কি হবে অ্যাপোপ্টোসিস হবে সেক্ষেত্রে কি হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই মাইটোকন্ডিয়াতে হচ্ছে বিভিন্ন চ্যানেল থাকে ঠিক আছে এই চ্যানেলগুলো হচ্ছে একটা চ্যানেলের নাম বিসিএল টু অথবা বিসিএল এক্স মানে এই প্রোটিনের চ্যানেল আর একটা হচ্ছে বিএ এক্স অথবা বিএ কে এই প্রোটিনের চ্যানেল ঠিক আছে এখন এই চ্যানেল দিয়ে কি হয় সেটা হচ্ছে যে প্রো প্রো অ্যাপোপ্রোটিক যে প্রোটিন বি এ এক্স বি এ কে এই চ্যানেল দিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মাইটোকন্ডিয়ার ভিতরে একটা প্রোটিন থাকে নাম হচ্ছে সাইট্রোকোম সি সাইট্রোকোম সি এই প্রোটিনটাই চ্যানেল দিয়ে বের হয় এখন বের হইলে সুবিধা কি সেটা হচ্ছে এই সাইট্রোকোম সি যদি সাইটোপ্লাজমে আসে সাইটোপ্লাজমে আসে মাইটোকন্ডিয়া থেকে তাহলে সাইটোপ্লাজমে কিছু কিছু অ্যানজাম আছে নাম ক্যাসপেইস এই অ্যানজাইমগুলা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় এই অ্যানজাইমগুলা অ্যাক্টিভেট হলে সমস্যা কি এই অ্যানজাইমগুলো হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস করে সমস্যা অথবা সুবিধা কি অ্যাপোপ্টোসিস করে তার মানে নর্মালি আমাদের সাইটোপ্লাজমে ক্যাসপেস অ্যানজাইম আছে কিন্তু এরা কি অবস্থায় আছে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে সাইটোপ্লাজম সেলের সাইটোপ্লাজম এখন সাইটোক্রোম সি যদি এর সাথে লাগে তাহলে এ অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এখন সাইটোক্রোম সি কেন লাগে না কারণ সাইটোক্রোম সি অল টাইম হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়ার ইন্ডার মাইটোকন্ডিয়ার মেমব্রেনের ভিতরে থাকে ঠিক আছে এখন এই যে যে চ্যানেলটা আছে চ্যানেলটাকে বন্ধ করে রাখে সাইটোকোম সি কে আসতে বাধা দিয়ে রাখে হচ্ছে বিসিএল টু বিসিএল এক্স ঠিক আছে আর সাইটোকোম সি কে বের করে দেওয়ার জন্য যে চ্যানেলগুলো যে চ্যানেল দিয়ে সাইটোকোম সি বের হয়ে যায় সেই চ্যানেল চ্যানেলের নাম হচ্ছে বিএএক্স বিএ কে চ্যানেল এখন 
দেখা গেল যে গ্রোথ ফ্যাক্টর ইনসাফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্সি থাকে অথবা গ্রোথ ফ্যাক্টর অ্যাডিকুয়েট থাকে অথবা কোনো ইনজুরি না হয় তাহলে তার যেটা দেখা যায় তার হচ্ছে এই বিসিএল টু বিসিএল এক্স এই প্রোটিনগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে এবং এই প্রোটিনগুলোর প্রোডাকশন বেড়ে যায় অ্যাক্টিভ অবস্থা এবং প্রোটিনগুলোর প্রোডাকশন বেড়ে যায় এখন কোনো কারণে যদি এই প্রোডাকশন বেড়ে গেলে কি হবে সাইটোকম সিভিয়ার হইতে পারবে না এখন কোনো কারণে যদি এই গ্রোথ ফ্যাক্টরটা না থাকে অথবা কোনো সেললে কোনো ইনজুরি হইলো ড্যামেজ হইলো তখন কি হয় এই প্রোটিনের হচ্ছে প্রোডাকশন কমে যায় ঠিক আছে তো এই প্রোটিনের প্রোডাকশন কমে গেলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই প্রোটিন সেলের ভিতরে পরিমাণে কমে যাবে অথবা এই প্রোটিনের কিছু হচ্ছে ইনহেবিটর আছে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে বিএইচ থ্রি প্রোটিন এই যে এই প্রোটিনটা হচ্ছে এই বিসিএল টু বিসিএল এক্স এই প্রোটিনের হচ্ছে ইনহেবিটর ঠিক আছে তাহলে এই ডিএনএ ড্যামেজ হলে এই প্রোটিনটার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে সুতরাং এই প্রোটিনটা এসে কী করবে বিসিএল টুকে ইনহেবিট করবে ফলে বিসিএল টু কাজ করতে পারবে না তাহলে নর্মাল যেটা সেটা হচ্ছে বিএ এক্স বিএ কে চ্যানেল আছে এই চ্যানেল দিয়ে সাইট্রোকম সি বের হয়ে যাবে সাইট্রোকম সি সাইটোপ্লাজমে আসলেই সে কী করবে ক্যাসপেসকে অ্যাক্টিভ করে ফেলবে ক্যাসপেস কী করবে অ্যাপোপ্টোসিস করবে ঠিক আছে এটা বোঝা গেছে তো আমরা যদি সামারি করি ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে যে বিসিএল টু অথবা বিসিএল এক্স এরা নর্মাল অবস্থায় থাকবে যদি সেলে সব কিছু ওকে থাকে এখন সেলে যদি কোনো ইঞ্জুরি হয় ডিএনএ ড্যামেজ হয় তাহলে একটা প্রোটিন তৈরি হবে বিএইচ থ্রি এই প্রোটিনটা কী করবে একে ইনহিবিট করবে তাহলে একে ইনহিবিট করলে এ কাজ করতে পারবে না তাহলে আপার হ্যান্ডকে নেবে বিএ এক্স আর হচ্ছে বিএ কে এরা চ্যানেল মাইটোকন্ডিয়ার মেমব্রেনের চ্যানেল তৈরি চ্যানেলের মাধ্যমে সাইটোকম সিকে বেরে বের করে দেবে সাইটোকম সি বের হয়ে গেলে তো যেটা ঘটার সেটা ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেশন হয়ে যাবে অ্যাপো প্রসেস হয়ে যাবে এটা একটা মেকানিজম একটা মেকানিজম যদি তার এই বিসিএল টু বিসিএল এক্স তৈরির জন্য গ্রোথ ফ্যাক্টর লাগে সেই গ্রোথ ফ্যাক্টরটা যদি না থাকে তখন কি হবে তখন এরা পরিমাণে কমে যাবে ঠিক আছে তখন পরিমাণেই কমে যাবে আগে হচ্ছে ছিল কিন্তু বিএস থ্রি তাকে ইনএক্টিভ করে রাখছিল এখন পরিমাণেই কমে যাবে এখন পরিমাণে কমে গেলে আবার সে আপার হ্যান্ড নেবে এ সাইটোকম সি মাইটোকন্ডাল মেমব্রেন থেকে বের করে দেবে ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেশন হয়ে সেলের অ্যাপো প্রসেস হবে তো এই পাথ হয়ে মাইটোকন্ডিয়া রিলেটেড দেখে এটার নাম হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়াল পাথ হয়ে অথবা মাইটোকন্ডিয়াল মেমব্রেনের ভিতরের জিনিসপত্র রিলেটেড এর জন্য মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানালির ভিতরের জিনিসপত্র রিলেটেড এজন্য এর নাম হচ্ছে ইন্ট্রেন্সিক পাথ হয়ে মানে যা ঘটনা সব সেলের ভিতরেই ঘটতেছে এর জন্য এর নাম হচ্ছে ইন্ট্রেন্সিক পাথ হয়ে আশা করি ইন্ট্রেন্সিক পাথ হয়ে এটা বোঝা গেছে এরপর আমরা এক্সটেন্সিক পাথ হয়ে একটু বলি ওকে এক্সটেন্সিক পাথের জন্য যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের বডিতে হচ্ছে দুই রকম রিসেপ্টর আছে মাই সেলের গায়ে অনেক রকম রিসেপ্টর আছে তার ভিতরে দুইটা হচ্ছে একটা নাম হচ্ছে ফার্স্ট রিসেপ্টর আর একটা হচ্ছে টিএনএফ রিসেপ্টর এই ফার্স্ট রিসেপ্টর টিএন রিসেপ্টর সেলের গায়ে নর্মালি থাকে এরা নর্মালি তেমন কোনো কাজ করে না এখন ফার্স্ট রিসেপ্টরের হচ্ছে মানে যেটা লাগবে সেটা নাম হচ্ছে ফার্স্ট লিগ্যান্ড আইসা যেটা লাগবে আর টিএনএ রিসেপ্টরের সাথে যেটা লাগবে তার নাম হচ্ছে টিএনএফ এখন এরা যদি এসে এই ফার্স্ট রিসেপ্টরের সাথে ফার্স্ট লিগ্যান্ডে এসে লাগে অথবা টিএনএফ এর সাথে টিএনএ রিসেপ্ট টিএনএফ টিএনএ রিসেপ্টরের সাথে লাগে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই রিসেপ্টর লাগার সাথে সাথে কি হয় এই এর ইন্টারনাল পোর্শনটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এই রিসেপ্টরের একটা রিসেপ্টরের তিনটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে এক্স এক্সট্রা সেলুলার পার্ট মানে সেলের বাইরে আর একটা হচ্ছে ইন্টার সেলুলার পার্ট এক্সট্রা সেলুলার ডোমেন বলে ইন্টার সেলুলার ডোমেন বলে আর একটা হচ্ছে ট্রান্স মেমব্রেন মেমব্রেনের সাথে লাগানো যে অংশটা এটাকে বলে ট্রান্স মেমব্রেন ডোমেন তার মানে রিসেপ্টরের সাথে যখন রিসেপ্টরের লিগান্ডে সে বাইন্ড করে ঠিক আছে তাহলে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইন্টার সেলুলার ডোমেন অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় এই ইন্টার সেলুলার ডোমেনের কাজ কি সে ক্যাসপেসকে অ্যাক্টিভেট করে ফেলে ক্যাসপেসকে অ্যাক্টিভেট করে ফেলে ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেট করে ফেললে কি হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন এই যে যে মেকানিজমে একই মেকানিজমে ক্যাসপেস দিয়ে অ্যাপোপ্টোসিস হইলো কিন্তু এই রিসেপ্টর এই এগুলা হচ্ছে সেলের বাইরে এই জন্য এটাকে এক্সট্রা সেলুলার পাথ হয়ে বলে আরেকটা নাম হচ্ছে একে ডেথ রিসেপ্টর বলে ডেথ রিসেপ্টর পাথ হয়ে এখন ডেথ রিসেপ্টর বলে কেন কারণ হচ্ছে এই সেল এই রিসেপ্টর দিয়ে সেলের ডেথ ঘটে এই জন্য 
ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তো ইন্টারসেলুলার পাথ হয়ে এক্সট্রাসেলুলার পাথ হয়ে দুইটাতে কি হচ্ছে ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেট হচ্ছে ফাইনাল কি হচ্ছে ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেট হচ্ছে একটা হচ্ছে যে রিসেপ্টরের সাথে যে রিসেপ্টর লিগেন্ড বাইন্ড করার সাথে সাথে ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে সাইটোকোম সি আসার ফলে হচ্ছে ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেট হচ্ছে সাইটোকোম সি কেন আসছে সাইটোকোম সি আসছে যদি বি এ কে অথবা বি এ এক্স এরা দুজন যদি আপার হ্যান্ড নিয়ে নেয় অথবা বিসিএল টু অথবা বিসিএল এক্স এই দুইটা প্রোটিন যদি কমে যায় কোনো কারণে অথবা ইনহিবিট হয় এগুলোর কারণে কি হচ্ছে আলটিমেটলি এই ঘটনাটা ঘটতেছে ইনটেনসিক পাথ হয়ে এক্সটেনসিক পাথ হয়ে আমরা মোটামুটি বললাম এখন ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে যে ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেশন হইল ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেশন হয়ে আসলে কি করে এটা আমাদের একটু জানতে হবে ঠিক আছে ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেশন হওয়ার পরে মাল্টিপল কাজ হয় घटना घटे एक नम्बर गठन प्रोटीन सूतरा প্রোটিন ব্রেক ডাউন করবে প্রোটিস প্রোটিয়াস আরেকটা কি করবে সাইটোস্কেলেটন ব্রেক ডাউন করবে দুইটা কি কথা সাইটোস্কেলেটন টন ব্রেক ডাউন করবে ঠিক আছে তার মানে কি হলো ক্যাসপেস অ্যাক্টিভেশনের মাধ্যমে প্রোটিয়াস অ্যাক্টিভেট হলো এই প্রোটিয়াস কি করলো সাইটোস্কেলেটন ব্রেক ডাউন অথবা প্রোটিন ব্রেক ডাউন যেকোন একটা বললেই হবে এক নাম্বার কাজ দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে এই ক্যাসপেস কি করে এন্ডোনিউক্লিয়াস নামে সেলের ভিতরে কিছু এনজাইম আছে আমাদের সেলটা সাইজে ছোট হতে হচ্ছে মানে অ্যাপোপ্রোটিক বডি তৈরি হচ্ছে এই অ্যাপোপ্রোটিক বডি তৈরি করে দেবে কে এই সাইজ ছোট করে দেবে হচ্ছে এই প্রোটিয়াস তো এখন এই যে আমরা বললাম যে আমাদের নিউক্লিয়াস কি হচ্ছে নিউক্লিয়াস ডিএনএ আরএনএ এরা ফ্র্যাগমেন্টেশন হচ্ছে না মানে নিউক্লিয়াস কন্ডেনসেয়া ফ্র্যাগমেন্টেশন হচ্ছে না ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশন হচ্ছে এখন এই ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশন করবে কে এই ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশন করা হচ্ছে এন্ডোনিউক্লিয়াস এনজাইম ঠিক আছে তো এন্ডোনিউক্লিয়াস কে অ্যাক্টিভেট করে কে এই ক্যাসপেস ক্যাসপেসে দুই এনজাইম কে অ্যাক্টিভেট করে আর পরে মেইনলি এই দুই এনজাইম কে অ্যাক্টিভেট করে একটা হচ্ছে প্রোটিয়াস এন্ডোনিউক্লিয়াস প্রোটিয়াস কি করে সাইটোস্কেলেটাল ব্রেক ডাউন করে এন্ডোনিউক্লিয়াস কি করে ডিএনএ ব্রেক ডাউন করে অথবা নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল ব্রেক ডাউন করে ঠিক আছে ব্রেক ডাউন ডিএনএ অর নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল ওকে অ্যাপোপটোসিস এর মেকানিজম বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে এবো নেক্সট টপিকস হচ্ছে আমাদের ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস মানে কত ইম্পর্টেন্ট এটা বলার বাইরে ফ্রি রেডিক্যাল 